Ja. Vi skal prøve at se nærmere på opgave 230 fra Adams Calculus. I den skal vi se på den afledte af den funktion, der står hernede. Y lige med, og så en brygstrad med noget parenteser for under for neden. Så en, en masse ting, der, der bliver ganget sammen. For at gøre det lidt lettere, lidt mere overskueligt, så vil jeg starte med at, at skrive det som f af x delt med g af x. Sådan her. Og så skal vi lige finde ud af, jamen, hvad er f af x egentlig, og hvad er g af x. Øhm, og tage de afledte af det. I første omgang, f af x, det er alt hvad der står over på x -tregen. Altså den her x i anden plus 1. Øh, x i tredje plus 2 og tilsvarende er g af x så alt hvad der står under på x så x i anden plus 2 og x i tredje plus 1 så langt så godt så kan vi prøve at bestemme de afledte af de her to størrelser så f mærke af x øh, det er så den afledte, altså den er delt i x med hensyn til til alt hvad vi har herinde plus 1 og x i tredje plus 2 og når vi skal differentiere et produkt altså to ting der er gange sammen som vi har her så kan vi differentiere den ene del og så derefter gange den anden del på og bagefter differentiere den anden del og gange den første del på det kommer til at se ud på, på den her måde med at vi siger d dx x i anden plus 1 og så lige for at være helt sikker på hvordan de her parenteser er så øh, skriver jeg det sådan her så x i tredje plus 2 plus og så er det det første sted vi ikke differentierer så den her x i anden plus 1 og så har vi den her d dx her x i tredje plus 2 sådan her. Øhm, det er produktdelen, produktreglen, vi, vi har fat i. Godt. Øhm, så langt så godt. Og så er det ellers bare at, at regne den ud. Hvis vi ser på den første del her med, at vi skal finde den afledte af x i anden plus 1. 1, det er en konstant, så den falder ud, og så har vi x i anden, det bliver til 2x. Så har vi den her x i tredje plus 2 plus, og så har vi den her x i anden plus 1. Det var bare den her størrelse, vi tog med ned. Og det der mangler, det er så, at de frontierer den her størrelse. Når vi har igen en total lang konstant, så den falder ud, og så har vi x i tredje, der skal differentieres. Når den bliver differentieret, så tager vi tre tal ned foran, og så tager vi eksponenten op i en mindre, altså det bliver så x i anden. Det bliver 3 x i anden og så er vi egentlig ved at være, være færdige med, med vores funktion jeg kan lige prøve at, at gange det hele ud så vi, vi har det på, på nogenlunde pæn form så 2x gange x i tredje det er 2x i fjerde plus 2x gange 2 det må være 4x plus x i anden gange 3x i anden det må også være noget med x i fjerde 3 x i fjerde plus 1 gange 3 x i anden så øh, det må bare være 3 x i anden ja, så langt så godt så kan vi øh, lægge de ting sammen der, der hører sammen altså det med, med samme øh, potenser vi har 2 x i fjerde og 3 x i fjerde det må blive 5 x i fjerde plus 3 x i anden plus 4 x. Så det er hvordan vores f-mærke ser ud. Tilsvarende så kan vi så gå i krig med, med den her g x. Så er det en lille kopi. Øhm. Og så kan vi ellers øh, benytte præcis de samme regneregler som før og se hvor vi kommer frem til eller hvad vi når frem til så vi får igen g mærke 
Thanks. Jeg giver vi navn lige der, den, den første størrelse her. Den skriver jeg altså bare op direkte. Men jeg kan lige farve på det så. Så den del her bliver til øh, 2x. Og den del herover kommer ned og bidrager med, med sig selv. Den her 3x. Oh. x i tredje plus 1. Og så bytter vi om på den, så vi først differentierer den her størrelse, så det bliver 3 x i anden øhm, og så mangler vi i gang øh, den her overbog så x i anden plus 2 og så kan vi lige skrive det hele sammen igen eller gang ind i parenteserne og så til sidst skrive sammen men øh, vi har 2x gange x i tredje så det må blive 2x i fjerde plus 2x når vi ganger med et tallet herinde, så har vi 3x i anden gange x i anden. Det må stadigvæk være 3x i fjerde. Og så har vi 3x i anden gange 2, så det må være noget med 6x i anden. Og så skal vi lige have samlet de her ting sammen. Så den første del, det bliver noget med 2 og 3 gange x i fjerde. Så 5x i fjerde plus... 6x i anden plus 2x og det er så de forskellige dele jeg har samlet sammen her så nu har vi et udtryk for g af x og g mærke af x så, øhm, så langt så godt det vi så mangler at gøre det er at komme fra den afledte eller fra en funktion der ser ud på den her form til den afledte øh, Og for at gøre det, så øh, kan vi bruge noget, der hedder kvotientreglen. Og den siger egentlig, at hvis du har en funktion, der er givet ved f delt med g, og du gerne vil tage den afledte af den, så er det det samme som du tager funktionen g ja, nu kan vi smide de her x på hele vejen hen så hvis du har g af x så skal du så gange med den afledte af f af x minus f af x gange med den afledte af g af x Så lige de der ekstra parenteser på, så vi er sikre på, at det bliver læst rigtigt. Og så mangler vi at dele med den her gx i anden. Der kan man igen øh, smide parenteser på, så man er helt sikker på, at, at det bliver læst rigtigt. Så sætter den sådan der. Og den kan jeg også slå op i, i bogen. Og øh, hvis man nu lægger mærke til alt det her. Der er også nogle gange, man lige skriver den lidt anderledes, altså så g af x gange f mærke af x minus f x g mærke x, og så delt med g af x og det hele igen. Det er det samme, det er bare to forskellige notationer, der bliver anvendt. Og hvis man ser på udtrykket hernede, så kender vi det hele. Det kunne vi jo så prøve at se, om vi kan, kan finde ud af at sætte sammen. Så øh, hvis vi lige prøver at, at zoome op, hvad vi har i de forskellige steder, så har vi f mærke af x. Det var den værdi her. Så kan vi lige tage den ned. Vi havde f af x den der stod herover. Vi tager lige g af x med samtidigt. Sådan der. Og så var det den vi manglede her, det var g mærke. Den tager vi også lige en mand af. Godt, 
Så nu har vi alle de øh, ting, vi skal have sat sammen. Vi har den måde, det skal sættes sammen på. Og så er det ellers bare at, at skrive løs. Øh. Glem der egentlig lige den der. Ja, så vi kan læse det hele fra et sted. Sådan der. Fordi så er det ellers bare et spørgsmål om at, at køre videre øh, hernede med de forskellige udtryk vi kender og få indsat øh, det det skal være i, i det her udtryk Så først og fremmest så øh, ja. Hvad kan vi gøre? Vi kan indsætte det direkte Det er næsten lettest Nå, heroppe fra GX Den finder vi herover. Og så er det ellers bare at skrive ind x i anden, plus 2, x i tredje, plus 1. Så det var lidt herovre. Så har vi f-mærke, øh, vi skal have gange på. Og den stod herovre. Så det bliver den her parentes. 5x i fjerde, plus 3, x i anden, plus 4x. Så det var det her led. Så skal vi sige minus. Og så f x. Det var den her op. x i anden plus 1. x i tredje plus 2. Gange med. Og så skulle vi have den her afledte ag. Den der stod hernede. Så er der 5. x i fjerde. Plus x x i anden. Plus 2 x. Og alt det her skal vi så have delt med den her gx i, i anden. Så vi tager gx. Den plus 2. Og x i tredje plus 1. Og så fordi det er et produkt, altså to ting, der er ganget sammen, så kan vi opløfte det her del øh, i anden. Og så er vi egentlig på, på plads. Og... Så står man med egentlig et relativt grimt udtryk Man kan gerne prøve at se om man kan gøre bare lidt pænere øhm, og, og det kan man jo så prøve at, at give sig i kast med For eksempel kan man bemærke At det der står herover Er præcis det samme som øh, det der står nede i nævneren Bortset fra at det ikke er opløftet i anden Så der er noget der kan gå ud med hinanden Lad os lige se, hvordan det ser ud. Så den her del behøver vi ikke tage med, hvis vi smider en del af det her ned ud. Så vi ender med 5 x i fjerde plus 3 x i anden plus 4 x, der så skal deles med x i anden plus 2 og x i tredje plus 1 det var så den første del vi har fået for eksempel til, til det der står hernede og den anden del der kan jeg ikke umiddelbart se hvad der vi kan, kan gøre ved den vi kan selvfølgelig prøve at regne den helt ud og faktorisere og jeg ved ikke hvad men det kommer vi hurtigt til at bruge rigtig lang tid på så lad os sige det er, er godt nok som det står nu så. Den får jeg lige skrevet over. Og så skal vi have den anden med. Og så har vi 2x. Og så skal vi dele det hele med den her. x i anden. Plus 2 i anden og x i tredje plus 1 og det skulle også i anden og så skulle jeg meget gerne have svaret på opgaven der står her